uh, masyarakat berharap pemimpin itu ramah. Uh. Jelang akhir paruh pertama 2022 lalu, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas Capres 2024. Metode survei yang dilakukan menyasar populasi yang memiliki hak pilih berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah pada saat hasil survei indikator dirilis. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Apakah capres favoritmu masuk 10 besar kali ini? Dan seberapa besar jumlah kekayaan mereka menurut rilisan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK? Langsung saja ya cari tahu pada edisi jumlah kekayaan 10 capres terpopuler 2024 hingga 2029. Puan Maharani Berada pada pilihan favorit ke-10 dengan 1,1 persen pemilih, Putri Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ini punya kans besar mendapatkan dukungan sebagai capres yang diusung oleh partai terbesar di parlemen saat ini PDI Perjuangan. Menurut catatan LHKPN, pada akhir 2020 untuk total kekayaan ketua DPR RI ini mencapai lebih dari 382 miliar rupiah. Tri Risma hari ini Sukses memimpin kota Surabaya dan kini menjabat sebagai Menteri Sosial, Tri Risma hari ini yang dikenal disiplin dan vokal ini, juga diharapkan sebagian pemilih bisa menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 dengan dukungan hingga 1,3 persen. Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkannya pada 2 Maret 2021, Risma disebut memiliki total kekayaan sebesar 8,5 miliar rupiah. Hovifah Indar Parawansa Di posisi ke-8 besar, ada Gubernur Jawa Timur saat ini yang didukung pemilih survei hingga 1,9 persen. Pengalaman kepemimpinannya sebagai menteri sebanyak dua kali dan kini masih menjabat sebagai ketua umum muslimat NU 4 selama empat periode adalah beberapa hal yang memunculkan namanya dalam bursa capres mendatang. Dicuplik dari LHKPN, jumlah harta Hovifah yang dilaporkan pada 2021 lalu mencapai 24,9 miliar rupiah. Erick Thohir Berada di posisi ketujuh Capres, Erick Thohir justru disebut lebih berpeluang sebagai cawapres. Menurut peneliti senior Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies atau Centris, Abe Solisa, Menteri BUMN ini merupakan satu-satunya menteri yang memiliki peluang besar maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu karena kinerjanya selama menjabat Menteri BUMN pada survei ini, ia mendapat persentase hingga 2,4 persen. Berdasarkan catatan LHKPN, harta pengusaha ini per 31 Maret 2022 mencapai 2,3 triliun rupiah. Sandiaga Salahuddin Uno Memiliki pengalaman sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya bersama dengan capres Prabowo Subianto, nama pengusaha dan manparekraf ini juga kadung diharapkan menjadi pemimpin nomor satu pada periode selanjutnya. Sandiaga Uno terpilih hingga 2,4 persen responden. 
Per 8 Maret 2022, jumlah kekayaan pengusaha di bidang investasi itu melonjak hingga dua kali lipat dari 3,8 triliun rupiah pada 2020 lalu menjadi 10,6 triliun rupiah. Agus Harimurti Yudhoyono Putra sulung presiden ke-6 ini juga memiliki tingkat elektabilitas yang makin menguat belakangan. Hal itu berkat figur sang ayah dan romantisme pemilih yang menikmati kejayaan era kepemimpinan SBY selama dua periode lalu. Agus Harimurti bahkan masuk lima besar dengan persentase 3,2 persen. Dalam LHKPN rilisan tahun 2016, Pria 44 tahun ini disebut memiliki total kekayaan hingga 22 miliar rupiah. Ridwan Kamil Bermodalkan pengalaman memimpin Bandung dan Jawa Barat, Sang arsitek Ridwan Kamil juga diyakini sejumlah pihak layak diunggulkan pada Bursa Capres 2024. Pria 51 tahun ini pun mendapat persentase hingga 3,5 persen atau masuk dalam empat besar. Ia dianggap memiliki komunikasi yang luas di kalangan pemilih milenial. Dalam laporan LHKPN 2020, Total harta kekayaan Ridwan Kamil mencapai 20,18 miliar rupiah. Anis Baswedan Masuk di tiga besar teratas, nama Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mendapat dukungan signifikan hingga 19,4 persen. Figurnya begitu kuat dan memiliki pemilih fanatik terutama di media sosial yang kerap bergesekan dengan pendukung lainnya. Setelah kesuksesan ajang balap Formula E dan rampungnya Jakarta International Stadion atau JIS, nama Anies pun makin menguat sebagai salah satu capres terfavorit. Dilansir LHKPN rilisan Mei 2022, Harta kekayaan Anis tercatat 10,9 miliar rupiah. Prabowo Subianto Punya basis pendukung yang kuat sebagai capres selama tiga periode sebelumnya, nama besar Menteri Pertahanan ini masih begitu kuat dan mendapat dukungan hingga 23,9 persen. Figurnya diharapkan bisa meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Belakangan partai yang didirikannya Gerindra telah mengkonfirmasi mengusung Prabowo sebagai capres 2024 mendatang. Pada Maret 2022 lalu, Prabowo melaporkan kondisi kekayaannya lewat LHKPN dengan jumlah 2,03 triliun rupiah. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menduduki peringkat satu dalam survei ini dengan tingkat keterpilihan lebih dari seperempat pemilih atau tepatnya hingga 26,7 persen. Meski populer di kalangan pemilih, sebagai kader PDIP, Ganjar masih harus menunggu restu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sebagai sosok yang memiliki hak prerogatif mengusulkan Capres. Sementara itu kader PDIP cenderung mengusung Puan Maharani sebagai capres mendatang. Menurut update LHKPN pada Mei 2022 lalu, total kekayaan pria 53 tahun ini mencapai 11,7 miliar rupiah. Nah guys, itu dia sejumlah calon presiden terfavorit 
hasil survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia. Seiring waktu dan pada versi lembaga survei yang lain, mungkin tingkat keterpilihan figur tadi bisa jadi berbeda. Apakah capres pilihanmu telah masuk di daftar ini? Menurutmu siapa nih sosok yang pantas memimpin Indonesia di masa mendatang? Yuk tuliskan pendapatmu di kolom komentar, sekalian juga tulis siapa cawapresnya ya. Terima kasih sudah menyimak, saatnya klik like dan share video ini di akun sosmedmu. Thanks and bye-bye!